Dziur. Witamy serdecznie. Jesteśmy na e, klinice e, Imopexis e, Basketball. Jest z nami Piotr. Piotr, dwa słowa o sobie. Jestem trenerem piłki nożnej. Przyjechałem z, z Prudnika. A godzinę temu wiesz, że koszykówki. Tak, tak. tak bo tak działa, działa Imopexis właśnie, że poprzez tutaj trenerzy, którzy nawet nie pracują tutaj w tej metodologii, są w stanie poprzez nauczanie innych, tak jak działa to w procesie, nauczyć siebie innej dyscypliny i już myśleć, że się, się jej trenuje. No właśnie, twoje umiejętności, jak tu przyjechałeś, były żadne. Tak jak jest, dzisiaj tak? się widzisz? E, widzę, jakby każdy, uważam, że poprawiłem na pewno, ele, jeśli chodzi o elementy rzutu. Czuję się pewnie, jeśli chodzi o kozłowanie, w ogóle nie mając praktycznie e, kozłowania piłki tutaj, tylko poprzez dbanie o to, żeby głowa była w górze przy każdym elemencie, czy to przy podaniu, czy to przy, przy, przy rzucie, przy rzucie specjalnym i tak dalej. E, głowa jest ciągle podniesiona i teraz jak idę do kozłowania, to ona dalej się, to dalej się utrzymuje w, w górze. I, I kontrola piłki jest większa. Piotr, ta metoda została e, stworzona przez profesora Tadeusza Chucińskiego, przez Polaków rozwijana. Nie ma tu żadnej, e, żadnego naśladowania jakiegoś, nie wiem, stylu amerykańskiego, bałkańskiego, chorwackiego, angielskiego, czy tak jak w piłce nożnej teraz Portugalia, Hiszpania i tak Koniec. dalej. Powiedz, jak ty, znając wszystkie systemy, znając y, fundamenty, y, konteksty, znając narodowy model gry, znając Kerwera, Econo, Belgów, Holendrów i te wszystkie systemy, jak ty widzisz tą metodę, naszą krajową, na poziomie, y, korelując z pozostałymi? Więc moim zdaniem osobistym, ta metoda Imopexis jakby z, według mnie zwycięża nad pozostałymi metodologiami. Nie musimy kopiować e, innych. Uważam, że mamy takie zasoby w tym wszystkim tutaj, że możemy te, te kraje przejść, to te kraje będą się uczyć od nas, od Polaków, a nie my od nich. Ponieważ my często bierzemy wiedzę, które te kraje już stworzyły kilkadziesiąt, kilkanaście lat temu. Więc to, co już jest wprowadzane teraz u, u nas, to już będzie przeszłość, to już jest przyszłością. E, tutaj... A co do samej jakości działań, bo na naszej grupie trenerów futbolu i w Opexis Football Clinic Pozdrawiamy zresztą wszystkich. Co czwartek rozważamy na temat szczegółów, detali i tak dalej. Tam już są ogromne wnioski. Tak. Dzisiaj, dzisiaj światowa piłka jest do krzanu w stosunku do tego, jaką my chcemy ją budować. Czy tak też czujesz? Tak, też tak, też tak uważam. E, tutaj poprzez, skupiając się poprzez detal, dochodzimy do momentu właśnie, że zawodnicy są w stanie wykonywać działania zespołowe i działania grupowe. Mogę na własnym przykładzie podać z ostatniego meczu, wchodząc do nowej drużyny, Zagraliśmy mecz, gdzie zawodnicy poprzez wcześniej grając po prostu je grali wcześniej na pozycjach, poprzez jakieś zachowania z centrum gry, dochodzili do tego, że grali w stresie, grali w emocjach, w przerwie zmieniając, dając tylko zachowanie detaliczne, dając zachowanie do ataku, moim zadaniem w obronie było nie nie dać sobie zdobyć pleców, krokiem tam dostawno odstawnym przykładowo i zawodnik całkowicie zmienił patrzenie, już nie interesował go odbiór piłki, skończyły się negatywne emocje, zawodnik zaczął myśleć swoją, swoimi zasobami, swoimi wartościami, umiejętnościami i tym chciał się wykazać, pochwalić w meczu. I to potem przeszło na pozostałych zawodników. Fundament to nie jest fragment gry, to nie jest spełnienie pewnych aspektów co do samego gry. Fundament to jest wiedza dziecka o sobie, to jest utrzymanie porządku w sobie, yy, zbieranie informacji o sobie, czyli ten mały detal jest fundamentem, który później przeniesiony w kontekst ma swoje rozwinięcie, a dopiero później staje się wykorzystany w grze. I to jest ścieżka osobowościowa, temperamentalna, stęp, ścieżka rozwoju dla, dla polskich młodych sportowców. Tak. Właśnie to, co jest zauważalne najbardziej w tej metodzie, że my dajemy rozwijać się im jako człowiek, przede wszystkim jako człowiek, a w drugiej sportowiec idzie równo w parze, natomiast to buduje ich jako ludzi. Oni są w stanie się potem odnaleźć w społeczności, w społeczeństwie, bez względu na to, gdzie trafią, w jakim klubie będą, bo jest to na drugim miejscu. Przede wszystkim oni budują takie kompetencje jak odpowiedzialność, wdzięczność, samoskuteczność, spójność w grupie, kulturę i potem to wszystko daje zawodnika, który może się Czy jakbym Ci dziś, dzisiaj zadał pytanie, czy do kształtowania egocentryzmu jest potrzebna piłka? Nie, nie jest potrzebna piłka w żadnym wypadku. Egocentryzm jest zbieranie informacji o sobie, o tego, co ja już potrafię, czego jeszcze nie potrafię i Przede wszystkim w działaniach bez piłki. Tak. W poruszaniu się. Po meczu Pucharów Europy w Koszykówce mieliśmy wspólnie wnioski. 
koszykówka i piłka nożna to gra poruszania się w układzie rozumienia partnera i gotowości do podań, no mniej więcej tak, tak. poruszania się przede wszystkim w obronie w ataku. Tak, tak jak w koszykówce jest, y, celem kozła jest zdobyć przestrzeń i gotowość do podania w każdym kroku, tak samo mamy przykład Lionela Messiego, który jest nawet w stanie podać na pół kroku i też zdobyć, z jego głównym celem jest zdobycie przestrzeni, nie minięcie przeciwnika. Tak. O, to się dzieje, jest gotowy w każdym kroku na wyjście na pod, do podania, więc to się uzupełnia, jest to... Piotr, przed, przed, nami, przed nami już pewnie, już to bardzo szybko czas minie, lato się zbliża, zrobimy jedną albo dwie kliniki piłkarskie. Jakich zawodników byśmy chcieli zaprosić? <grym> wszystkich, nie no, wszystkich chętnych wszystkich, na pewno. Ca ca Polskę. Wszystkich cała Polska, Polska jest do edukacji. Wszyscy, wszyscy którzy chcą, chcą, aby ich dziecko, jeśli rodzice chcą, aby ich dzieci e, rozwijali się nie tylko na tle umiejętności, ale rozwijali się na tle e, osobistym, kompetencji, współdziałania w parach, grupach, odczuwania siebie, a również przez to doskonali swoje szczegóły, elementy i żeby po, potem byli w stanie pochwalić się rodzicom, trenerom, kolegom, no to jak najbardziej zapraszamy tutaj na klinikę i motyk futbol letnią i kolejne zimowe. Pozdrawiamy wszystkich przyjaciół z czwartkowych spotkań. Pozdrawiam. Trzymajcie się, hej!